Itong mga clips na to, ito po ay taken a few years back, isa sa mga bisita namin sa Seoul, Korea. Very memorable talaga, ang sarap balikan and hopefully maging okay na ang lahat para makatravel na tayo ulit at makagawa ng mga unforgettable memories. Welcome back! This is Mommy Chris and masaya po ako dahil nanonood kayo muli ng isa sa aking mga videos. Kung kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel, please be part of the family by clicking the subscribe button and also ringing the bell for notifications. Pero kung kayo naman ay nanonood sa aking Facebook page, don't forget to follow me para updated kayo sa mga happenings. Ilang tulog na lamang at malapit na po ang Pasko at ramdam na ramdam ko na ang holiday spirit. Pero yun lang, medyo nakakaramdam tayo ng konting lungkot kasi alam nyo na Man, hindi pa rin ako maka-move on sa naging ending po ng startup kasi alam nyo, ako po ay Team Jipyo. Team Good Boy ang inyong Mommy Chris. Let me know in the comments kung anong team po kayo, Sad Boy or Good Boy. Dahil nga meron pa akong startup hangover, naisip ko na gumawa ng Korean corn dog na pwede rin nating gamitin bilang pandagdag na handa ngayon na Chibuena. And special thanks nga rin po pala kay Argentina kasi tingnan nyo naman, ang dami pong pinadala ni Argentina sa akin na pamaskong ayuda. Talaga namang napaka-appetizing na Argentina corned beef, the number one corned beef brand fortified with zinc and iron that help build immunity, deliciously filling, masarap at nakakabusog dahil made with 100% pure beef. Ito naman ang Argentina corned chicken, ready to use sa hog. At syempre, meron tayo ditong Argentina beef loaf, kahit manipis ang hiwa, buo, at halal certified pa. At huwag natin kalimutan ang Argentina meat loaf that makes your kids snack time fun. Bisitahin ang Facebook page ni Argentina Meats para sa mga exciting recipes, games, and prices. Yung link po ay nandun sa description box sa baba. So ito pong nakikita nyo ng mga Argentina products na nasa aking likuran ay gagamitin po natin bilang karagdagang ingredients para sa ating Korean corn dog. So ito na po yung mga ingredients na kailangan natin. Una, kailangan po natin ng tatlong cups ng tubig. Pagkatapos, kailangan natin ng 4 teaspoons ng yeast. And of course, huwag natin kakalimutan ang 4 tablespoons ng sugar. Titigil muna tayo dun sa tatlong ingredients sa na nabanggit kasi i-activate muna natin yung yeast. So, kunin na natin itong ating tubig at ilagay dito sa plastic container. Pagkatapos, kuhanin na din natin itong ating asukal at tunawin na natin to dito sa tubig. Ayan, kung mapapansin ninyo, yung aking asukal ay hindi kulay puti pero kung meron kayo ng puti, mas maganda po. Dito kasi sa amin, mas gusto namin yung asukal na pula. Ayan, lusawin lamang natin to dito sa tubig. Ngayon na nalusaw na yung ating asukal, pwede na natin ilagay yung ating yeast. Okay, so ibudbud lang natin yan sa ibabaw like that. So ngayon, ang gagawin natin, hindi ko na muna siya hahaluin. Tatakpan na natin siya at hahayaan natin na gawin niya na ang kanyang magic. So habang inaantay natin na malusaw yung ating yeast ay ang susunod po na ingredient, eto pong 3 cups ng bread flour. Kailangan din natin ng half a cup ng glutinous rice flour. Pagkatapos, kailangan din natin ng 1 teaspoon ng salt. After a few minutes, makikita nyo, itong ating yeast ay lusaw na po siya dun sa tubig na nilagay natin. Okay, so gagamit tayo ng wooden spoon or kahit anong sandok para lalo nating ma-insure na incorporated yung ating mga ingredients. Ayan. Ngayon, ready na natin ilagay itong 3 cups ng bread flour. Isama na rin natin itong rice flour. Pagkatapos ay ilagay na natin itong salt. Okay? And then, let's try to mix everything together. Habang ito po ay hinahalo natin, just make sure na well incorporated lahat po ng ingredients, walang mga lumps para soft and smooth lang yung mga susunod na steps dito sa recipe na ito. Okay. Medyo may pagka-arm workout pala ito, no? Ayos din para kahit papaano, nakaburn na tayo ng calories bago pa tayo kumain. Ayan. So, after 
after a few minutes ng arm workout sa kahahalo <laughs> nitong ating magiging dough, tatakpan ko na ito at hahayaan muna natin ito for one hour para mag-rise itong ating dough. Susunod, gagamitin na natin itong mga Argentina meatloaf and beef loaf. siya ng kutsinyo para lumabas siya ng mas mabilis. So, eto na yung Argentina meatloaf and beef loaf. Ang gagawin natin ngayon ay hahatikin natin ito sa apat. Ayan. May apat na peraso na tayo. Do the same thing dito sa isa pang meatloaf. Okay. Kung tutuusin, pwede na po na Argentina meatloaf and beef loaf ang ating gamiting palaman para dito sa corn dog. Pero naisip ko para mas may dagdag pa na variant at pagpipilian na flavor, gumamit na rin ako ng Hungarian sausage. And syempre, ang mga Koreana naman alam natin mahiligan sa keso kaya meron na po ako dito ang mozzarella cheese sticks. Simple lamang po ang gagawin natin, tutuhugin na natin ito gamit itong mga barbecue sticks or chopsticks. So, habang tinutuhog natin itong mga corn dogs natin, magkwentuhan pala muna tayo. Una ko tong nakita sa Myeongdong, sa Seoul, Korea. And speaking of Seoul, Korea, namimiss ko na talaga mag-travel, no? Grabe, with everything that is happening, parang yung pagta-travel, or kahit yung simpleng paglabas, di ba nakakamiss na sa totoo lang. At syempre, nakakamiss din na maayusan at magsuot ng traditional handbook at mag-date kasama si Jowa sa mga Korean cafe, at kung kumain sa street food, sa Myeongdong. Grabe talaga tong Myeongdong na to. Buti na lang talaga, nagvavlog kami. Etong mga clips na to, eto po ay taken a few years back. Isa sa mga bisita namin sa Seoul, Korea. Very memorable talaga. Ang sarap balikan. And hopefully, maging okay na ang lahat para makatravel na tayo ulit at makagawa ng mga unforgettable memories. So, after natin matuhog yung mga palaman, ayan, makikita nyo, eto na po yung itsura nila. O, oh, diba? Ang ganda. Okay, ngayon naman ay aasikasuhin na natin yung mga ilalagay naman natin sa labas ng corn dog. Halimbawa na lamang, meron po ka dito frozen na french fries. Pwede rin kayong gumamit ng totoong patatas, pero ito kasi yung available sa ngayon, kaya ito yung gagamitin ko. So, ngayon, ang gagawin natin ay hihiwain na natin ng maliliit na peraso itong ating french fries. At kailangan din natin ng 1 cup na breadcrumbs At eto na yung ating mga maliliit na piraso ng french fries Itatabi ko muna to And now, ipapakita ko na sa inyo kung ano na pong naging itsura Nung ating, ano ba to? Hindi, pa, hindi ko pa rin alam kung butter siya or dough <laughs> Pero dahil medyo solid siya, dough na lang siya. Ayan na po. Nagdoble na po ng size yung ginawa natin kanina. And it's very, very light. Very, very frothy. Kumbaga. So, ngayon ang gagawin ko, magsiset up na ako dito. Kasi mabilis lamang itong proseso na to ha. Once mailagay natin yung pot dito sa ating stove at iintayin na po natin uminit yung mantika, kinakailagan, nakaredy na po yung ating corn dog with mozzarella cheese kasi ito po ay ididip na natin doon sa ating dough. Pag dinip nyo po ito, mapapansin nyo na didikit kagad yung dough dun sa ating corn dog with cheese at iro-roll nyo nyo lamang or ito-twist nyo lang. Basta, just make sure that you coat the entire thing. And very, very quickly, pwede na pong pumunta dito sa station ng ating french fries. Isiksik natin as much french fries as we can. Pagkatapos, isang pasada dito sa ating breadcrumbs. And ready na natin itong ilubog dito sa ating kaldero na punong-puno ng mantika. So ngayon, ang gagawin natin ay uulitin lang po natin itong mga steps na to hanggang maubos na natin yung nakalagay sa plato. lahat makikita nyo na sobrang sarap na nila. Hindi ko 
po natitikman pero gusto ko nang kainin kasi alam nyo ba at this point lalagyan muna natin sila ng toppings kukuha tayo ng mustard and ketchup optional po ito ha depende po sa inyo pwede nyo rin naman nakainan na to ng ganito yung iba kasi binubudbuda na lang nila to ng sugar and that's enough pero syempre for presentation purposes and for added flavor lalagyan natin ito ng toppings Kapag ganito na po ang itsura na lagyan na natin ng mustard and ketchup, pwede na nating ibudbud etong Argentina corn beef flakes at yung Argentina corn chicken flakes. Simple lang pala ang ginawa ko dito ha. Tinusta ko lang yung Argentina corn beef at saka yung Argentina corn chicken. Optional po ito. I am just being extra kaya nilagyan ko pa nitong toppings na ito. So that's it for today's video. Sana nagustuhan ninyo and hopefully kahit papano na mend na yung ating broken hearts. Nakakaloka. Sana natuwa rin kayo sa mga pa-flash ba ko nung travels namin sa Seoul, Korea. Kumbaga para tayong nag-online travels sa Myeongdong, di ba? For the full list of the ingredients and also the procedure, please go to the description box. Maraming maraming salamat, Argentina. Meron din po akong added information about them doon sa description box below. And kung kayo po ay mahilig sa mga Korean street foods, ayan, i-comment nyo na po doon sa baba kung ano yung mga street food na paborito ninyo. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Merry Christmas, guys! Bye!